ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓണം എക്സാം എത്തിയല്ലേ ഓണം എക്സാം എത്തിയപ്പോൾ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കാരണം ഇനി വൺ വീക്കോ ഉള്ളു എക്സാമിന് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിക് സയൻസിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ടിട്ട് പുതിയ ഒരു സിലബസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ എൻ്റേളി ഡിഫറെൻ്റ് ാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാതെയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം തരിക അപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടേ ഓക്കെ നമുക്ക് മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണുള്ളത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണല്ലേ നമുക്ക് എക്സാം ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനാണ് നമുക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് എക്സാം വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കോൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാതും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എയും ബിയും അറിയാം മറ്റേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എയും ബിയും അറിയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷനും മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ നാല് ചാപ്റ്ററാണ് ഓണം എക്സാമിനുള്ളത് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി കാണാം ഇനി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക അത് നല്ലപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ചോദിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ നോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ നോട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല പോലെ വായിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് നല്ല പോലെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ എലമെൻസ് കിട്ടും കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എഴുതാനുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്താൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിൽക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് നാല് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തായാലും ചോദിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ വായിക്കാതെ നോട്ട് മാത്രം പഠിച്ച് പോകാതെ അല്ല എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഓരോ പോയിൻറ്റും ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് വായിച്ച് വെറുതെ വായിച്ചാൽ പോരാ വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് നീലം മാംഗോ ട്രീ ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ടു എ മൂവാണ്ടൻ മാംഗോ ട്രീ വിത്ത് റൂട്ട്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ഈൽഡിംഗ് മാംഗോ സാപ്ലിംഗ് പുതിയൊരു മാംഗോ സാപ്ലിംഗ് പുതിയൊരു മാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണല്ല
സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വരുന്നത് എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ ആ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം എത്തിക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം പെസ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസീസ് പ്ലാന്റ്സിനെ പെസ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡിസീസസ് ഒന്നും വരാണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം തേർഡ് ഒരു പ്ലാ എന്താ പ്ലാന്റിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഷുഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ വെറൈറ്റി ഓഫ് പീ പ്ലാന്റ് വിത്ത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പീ പ്ലാന്റ് ഷോണിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് പീ പ്ലാന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റോട് ചെയ്യണതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഗേളിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനും ഉണ്ട് ബോയുടെ ഒപ്പീനിയനും ഉണ്ട് സോ ഗേൾ എന്താണ് പറയണേന്ന് നോക്കാം ടാമറിൻ ഡീസ് കാപ്റ്റിനെ കോപ്പർ വെസൽ ഇൻ മൈ ഹോം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ടാമറിൻ പുളി ഏതിലാണ് വെക്കുന്നത് കോപ്പർ വെസലിലാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ബോയ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ മൈ ഹോം ടാമറിൻ ഡീസ് കാപ്റ്റിൻ ദ എർത്തേൺ പോട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ മൺപാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് ഹൂസ് ഒപ്പീനിയൻ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ഫൈ നിങ്ങൾ ആരുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അഗ്രി ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടി പറയണം അപ്പം ഞാൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ എടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ അപ്പം ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോയുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് വൈ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടാമറിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് ആസിഡ് ലൈക്ക് ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ഈഫ് കാപ്റ്റിൻ എ കോപ്പർ വെസിൽ ദ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് കോപ്പർ ടു ഫോം ഹാംഫുൾ സോൾട്ട് കോപ്പർ സോൾട്ട്സ് വിച്ച് ഹാവ് പോയിസ്നസ് വിച്ച് ആർ പോയിസ്നസ് അപ്പോൾ ആ ടാമറിൻറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഈ ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് കോപ്പർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിസ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പർ സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും കോപ്പർ വെസലിൽ ഇതാക്കരുത് നമ്മളോട് എർത്തൺ പോർട്ടിൽ വെക്കാനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോളോയിങ് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് സം സബ്സ്റ്റൻസസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാ കുറച്ച് യൂസസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒബിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും വരിക ബേസസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആസിഡിൽ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാറ്ററീസ് ഓഫ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ വരിക സെക്കൻഡ് ബേസിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ അസിഡിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പിന്നെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് മാനുഫാക്ചറിങ് പറയാം പിന്നെ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിസിൻസും നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു സോപ്പ് മേക്കിംഗ് ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് അത് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് സോപ്പ് അതും കറക്റ്റ് അല്ല തേർഡ് വൺ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ പൗഡർ ആർ യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദി സോപ്പ് അത് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് അതും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ എന്ന് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ മൂന്നും ശരിയാണ് നാലാമത്തേയും ശരിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം ഗിവൺ ബിലോ ആർ സം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫെർ
എല്ലാം മാനുവലി അപ്പോൾ ട്രാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ദീസ് റൈറ്റ് ടു അതർ മെത്തേഡ്സ് പ്രാക്ടീസ് ബൈ ഫാമേഴ്സ് ഫോർ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇത് കൂടാതെ ഫാമേഴ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അത് വരുന്നത് ഒന്ന് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് മറ്റേത് ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സോറി കെമിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സോറി കേട്ടോ ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നത് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ അത് പെയർ ഒരു പെയറിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളോട് അടുത്ത പെയർ ഏതാന്ന് എഴുതാനാണ് ഒന്ന് റയറിങ് റാബിറ്റ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നുണ്ട് ക്യൂണി കൾച്ചർ ആണ് സോ ഗ്രോവിങ് ഫ്ലവർ എന്താണ് ആ ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പി കൾച്ചർ ഏതിലാണ് വരുന്നത് റയറിങ് ബീസിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് ടോർച്ച് സെൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ വയർ ആൻഡ് എൽ ഇ ഡി മൊഡ്യൂൾ ദ കോപ്പർ വയർ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദൻ റിക്വയർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിൻ കോയിൻ വുഡൻ പീസ് വെറ്റ് പേപ്പർ പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാങ്കൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് പിന്ന് കോയിന് പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പറയാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോ എ സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് ദീസ് സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെയും സിമ്പിൾ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം പ്ലസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോ ചെയ്തിരിക്കണ ബൾബാണ് അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതും കാണിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഫിഗർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസിൽ ഏത് മെറ്റൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കോപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അടുത്തത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സ് നിങ്ങളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെ ഹെഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെം ആണ് എയും സിയും ഡിയും തന്നിട്ടില്ല എ എന്തായിരിക്കും കറി ലീഫ് പ്ലാന്റിൻ്റെ കറി ലീഫ് പ്ലാന്റിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ വരിക റൂട്ടാണ് വരിക സി വരുന്നത് ബ്രയോഫൈലം ലീഫാണ് വരിക ഡി വരുന്നത് കൊളക്കേഷ്യ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് ബി സ്റ്റെമ്മിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ക്രോപ്പ് ഏതായിരിക്കും സ്റ്റെമ്മ് നമുക്ക് ടാപ്പിയോക്ക് ആണല്ലേ സ്റ്റെമ്മ് കുത്തുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മളോട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ഓൺ ടു എ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഹിബിസ്കസ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ പല കളേഴ്സ് ഉള്ള ഹിബിസ്കസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ അതർ സ്റ്റേജസ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേജസ് നിങ്ങളോട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിസൾഡ് ഓഫ് ദ ബഡ്സ് വിത്ത് ദ ബാർക്ക് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഡ് ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം ദ ബഡ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ കട്ട് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് ആർ റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അത് ഏതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ റിബിസ്കസ് പ്ലാന്റിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് ദ യൂണിയൻ ഈസ് ടൈറ്റ് 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 വിത്ത് ഏസ് ഗ്രാഫ
litmus nota red or change ion presence of alkaline presence appo ph indicators inde color change cheyu le adutha nammude box fill cheyana parnittulla tartaric acid nu verna food item edana nerthu nammal parnadana tamarind tomato de verunathu oxalic acid aanu adhe pole c ascorbic acid nu gooseberry aanu veru apple nu verunathu malic acid aanu idu correct aayittu inde box nammude textbook inde agathu koduthittunde adinde agathu vere korcha acidum adinde food ഐറ്റംസും കൂടി എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന എക്സാമിന് ഇതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ വെൻ എ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് സ്പിൽസ് യുവർ ബോഡി ഇറ്റ് ബേൺസ് റൈറ്റ് എനി ഫോർ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻസ് വയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആസിഡൊക്കെ നമ്മളെ കൈമലോ മേലോ ഒക്കെ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊള്ളും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻസ് നമ്മളോട് എത്ര പോയിൻസ് ആ ആ ഫോർ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാല് പോയിൻസ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഡോണ്ട് സ്മെൽ ഡോണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ടച്ച് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ് യൂസ് എ ഹോൾഡർ വയൽ യൂസിങ് എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഇത് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പിടിക്കരുത് ഒരു ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹിൻറ്റ് ടു റിമൂവ് ദ ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് ദ വയർ വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിപ്പറാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ട്രിപ്പറാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടെസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ടെസ്റ്റർ കേട്ടോ വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ടു മേക്ക് ദ ഹാൻഡിൽ അബൌ ഹാൻഡിൽ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് ദ അബൌ ടൂൾസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അപ്പം അതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തായിരിക്കും ദ ആർ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദ ഡെസ് ഇൻ എലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് അതിനുള്ള ആ മെറ്റീരിയൽസിനുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനുള്ളത് അതായത് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമ്മളോട് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗിവൺ ബിലോ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ദ സയൻസ് ഗിറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ആസിഡ് മെറ്റലായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫോം ചെയ്യണതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേണ്ട അവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമുക്ക് സുഖമാണല്ലേ അവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് മഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ വിനീഗർ ലൈം വാട്ടർ മാച്ച് ബോക്സ് പ്രൊസീജിയർ എന്താ ചെയ്യാം ആ നമ്മൾ ഈ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിൽ ദ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് വിനീഗർ ഏഡ് ത്രീ സ്ട്രിപ്സ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ക്ലോസ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് യുവർ തം ഫോർ എ വൈ ബ്രിങ് മാച്ച് സ്റ്റിക് മൗത്ത് ഓഫ് സ്റ്റിക് മൗത്ത് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതായത് ക്വാർട്ടർ ഭാഗം നമ്മൾ വിനീഗർ നിറയ്ക്കുക ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രിപ്പ് മഗ്നീഷ്യൻ റിബർ ഏഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളാ എന്താ ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അടച്ചു വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്